மூலிகை மசாலா பொருட்கள் நவதானியங்கள் காஃபி தூள் எண்ணெய் அரைக்கும் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி மாதம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் பெற தொடர்புக்கு ஏழு தலைமுறைகள் பாரம்பரியமிக்க ஒரே சித்த மருத்துவ ஸ்தாபனம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை இப்பொழுது சேலம் ஈரோடு சென்னை ஹொசூர் திருப்பத்தூரில் தினசரி மருத்துவரை சந்திக்கலாம் தொடர்புக்கு நேரலை வணக்கம் இது சாணக்கியா நான் உங்கள் அருண் இன்று நம்மோடு கல்வியாளர் டாக்டர் காயத்ரி அவர்கள் இணைந்துள்ளார் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது வாரங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சமீபத்தில் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது அதனை தொடர்ந்து ஒரு கடிதம் இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்சிபிசிஆர் தொடர்ந்து சைல்ட் ரைட்ஸ் பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு மத்திய அமைப்பு ரெகக்னைஸ்ட் பாடி ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து பல மாநில அதாவது நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரி அரசுகளின் வந்து தலைமை செயலர்களுக்கு சீஃப் செக்ரட்டரிஸ்க்கு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க அதில் வந்து மதராசாக்கள் இஸ்லாமிய கல்விக்கூடமாக பார்க்கப்படும் அந்த மதராசாக்களுக்கான ஃபண்டிங்கை நிப்பாட்ட வேண்டும் அங்கே வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து மீறப்படுகிறது ஆஸ் வெல் அஸ் த சைல்டு எஜுகேஷன் ரைட்ஸும் மீறப்படுகிறது அந்த ஃபண்டிங் வந்து தவறாக போகிறது அதனால் நிப்பாட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பூதாகரமை பூதாகரமாக ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க அதை பற்றி கேட்கும்போது இட் மே லீட் இன் டு ஒரு ரிலீஜியஸ் போலரைசேஷன் ஆகலாம் அது போன்ற விஷயங்கள் எடுத்துக்கு முன்னாடி இதில் நம்ம கேட்க வேண்டிய முதல் விஷயம் அப்படி ஏதாவது ஒரு ஃபண்டிங் வந்து டைவர்ட் செய்யப்பட்டு ஒரு தவறான மொழியில் ஒரு பணம் செலவழிக்கப்படுகிறதா வாட்ஸ் ஆப்பனிங் வித் மதராசா எஜுகேஷன் இல்ல ஆக்சுவலி அது தவறான அப்படிங்கறது கிடையாதுங்க அந்த பர்பஸ் சால்வ் ஆகல அப்படிங்கறது தான் அது நம்ம முதல்ல நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க என்சிபிசிஆர் என்சிபிசிஆர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கறதுல அப் டு டுவெல்த் இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்தியாவில் பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தையும் டுவெல்த் முடிக்கிற வரைக்கும் கட்டாயமாக கல்வி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு இதுதான் நம்ம இந்தியாவோட பாலிசி இன்னைக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எய்த் எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருந்தது ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆஹ் தேசிய கல்விக் கொள்கை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டுவெல்த் வரைக்கும் ஒரு குழந்தை அடிப்படை கல்வியை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்கதான் அவங்க சொல்றாங்க இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன்ல என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கோ அதையெல்லாம் நிறைய மதரசாக்கள் ஃபாலோ பண்ணல அந்த மானியங்கள் கொடுக்கறது வந்து யூஸ்வலாவே வந்து இந்த மானியங்கள் எல்லாம் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா அப்லிப்ட்மெண்ட் இல்லையா அதாவது அஹ் இங்க பெரும்பான்மை சமூகமாக இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு அதிகமாக இருக்கிறது இங்க இஸ்லாமியர்கள் தான் மூன்றாவது இடத்துல கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க இன்னைக்கு அஹ் ஒரு வேத பாடசாலை இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து வேத பாடசாலை தனியாக இருக்கு இல்லைன்னா கோயில்கள் வந்து நடத்துறாங்க அதுக்கு கோயில்ல இருந்து நிதிகள் கொடுக்கப்படுது அஹ் பிப்ளிக்கல் ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பிப்ளிக்கல் ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு அடிப்படை கல்வி முடிச்சுட்டு தான் அந்த பைபிள் ஸ்கூலுக்கே போறாங்க அது வந்து ஒரு காலேஜ் படிக்கிற மாதிரி ஆனா டுவெல்த் வரைக்கும் பேசிக்கா உள்ள எஜுகேஷன் அவங்க முடிச்சுட்டு டிகிரி கூட முடிச்சுட்டு ஒரு சிலர் பிப்ளிக்கல் ஸ்கூல் போவாங்க ஒரு சிலர் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு போவாங்க அப்ப அங்கேயும் இந்த பிரச்சனை எழல இத வந்து நம்ம மத கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க கூடாது ஒரு குழந்தைக்கு அடிப்படையா கல்வி கொடுக்கிறோமா அப்படிங்கிற பேச்சு வரும்போது எங்க கொடுக்கலையோ அதை கொடுக்க வைக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி உள்ள ஆர்கனைசேஷனுடைய கடமையா இருக்குது அப்போ இங்க இப்படி இருக்குது பெரும்பான்மை ஆனா அங்க மதரசாக்கள்ல மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் இங்கிலீஷ் அதெல்லாமே இருக்கு பெரும்பான்மையான இதுல வந்து அது சரியாக கடைபிடிக்கப்படுறது இல்ல அது இம்ப்ரூவைசேஷன் ஆகல அதாவது நீங்க இன்னைக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லயும் நீங்க ஹிஸ்டரி படிப்பீங்க நீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி போர்லயும் ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கீங்க ஆனால் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு எயிட்டீன்ல எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில இருந்து இருக்கலாம் நீங்க டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல படிக்கும் போது நீங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல இருந்து படிப்பீங்க மத்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும்ல அதுதானே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்ப அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்ல அப்படிங்கறத என்சிபிசிஆர் மட்டும் சொல்லல நீங்க கவனிக்கணும் அஹ் அபுல் அலா சையது சுபானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்காலர் இத கோட் பண்றாரு அதே போல தாருல் உலும் தியோபேண்ட் அண்ட் நெட்வலால் உல்மா அப்படின்னு சொல்ற கூடிய தார்சி நிசாமி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஸும் அதை எம்பசைஸ் பண்றாங்க இது இன்னைக்கு வந்த பிரச்சனை இல்லைங்க இன்னைக்கு வந்து என்சிபிசிஆர் லெட்டர் அனுப்பினதுனால இது பூதாகாரம் பண்ணப்பட்டிருக்குது ஆனால் மார்ச் லெவன்த் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல இது ரிலேட்டடா ஒரு கோர்ட் வேர்டிக்ட் ஒண்ணு வந்தது அப்பயே இதை பத்தி ஒரு மீள் பார்வை பாருங்க திரும்ப ரீ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க எங்கெல்லாம் இந்த மதரசாக்கள்ல இம்ப்ரூவைசேஷன்
இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் எவ்ரி சைல்டு இது அஃபெக்ட் பண்ணுது அதனால உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய மதரசாக்கள் கொடுக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனலா இருக்கு அப்படின்னு கோர்ட் வெர்டிக்ட் கொடுக்குது புரியுதுங்களா நீங்க என்சிபிசிஆரோ இல்ல மத்திய அரசோ மட்டும் இதை சொல்லல ஒரு கோர்ட் வருடிக்ல அவங்களோடத வச்சு சப்மிட் பண்ணும் போது கொடுக்கப்பட்ட வேர்டிக்ட் அப்போ எல்லாத்தையும் நீங்க பாருங்கன்னு சொல்லும் பொழுது திரும்பவும் ஒரு ஆய்வு செஞ்சு இந்த ஆய்வு இன்னைக்கு மட்டும் பண்றது இல்லைங்க டூ தௌசண்ட் போர்ல வந்து அஹ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இம்ப்ரூவைசேஷனுக்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த அமைப்பு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்ல பண்ணிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் லெவன்ல பண்ணிருக்காங்க இது வெறும் இந்த மதரசா உடனே இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் என்ன ப்ராபகண்டா நடக்குதுன்னு பாருங்க மதரசாக்களை மூட சொல்லிட்டாங்க நீங்களே சொல்றீங்க போலரைசேஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அந்த ஆங்கிள் விவாதத்திற்கு இந்த விஷயத்துல வருது அதனாலதான் நான் அத இருந்தாலும் இந்த எஜுகேட்டிவா இந்த எஜுகேஷனல் ரீதியா நான் கேட்கணும் ஒரு விஷயத்த கேட்கணும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா நீங்க அப்போ இத சரி பண்ண நீங்க எடுத்த எஃபர்ட் இஸ் ரைட் ஒன் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து அது மிஸ் ப்ராபகண்டா பண்ணப்படுது உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த ரைட்ஸ் ஒரு இஸ்லாமிய பெண் குழந்தைக்கும் ஆண் குழந்தைக்கும் கிடைக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது தான் இதை நீங்க அந்த பிள்ளைகள்ட்டையே கேளுங்க அந்த பிள்ளைகளுடைய அம்மா அப்பா கிட்ட கேளுங்க கண்டிப்பா ஓகே தான் சொல்லுவாங்க இதுதான் நாம பார்க்க வேண்டியது இது அந்த பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்காக அவர்களுடைய அடிப்படை கல்விக்காக ஏன்னா இருபது லட்சம் பேருக்கு மேல அங்க படிக்கிறவங்க ஒரு ஒரு யாரும் வெளியில வரவங்கல்ல வேலை இல்லாம இருக்காங்க அப்போ அதை இன்னும் கரெக்ட் பண்ணப்பட வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்குன்றத தான் இந்த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே சொல்றாங்க ஏன்னா அதுல அந்த நிசாமுதீன் ஷிஹால்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கரிக்குலம மதரசாக்கள் நிறைய ஃபாலோ பண்றாங்கன்றாங்க இதுல இன்னொரு அலிகேஷன் வேற நான் வந்து செய்தித்தாள்கள்ல படிக்க வந்தது பீகார்ல இருக்கக்கூடிய மதரசாக்கள்ல பப்ளிஷ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ற புக்ஸ் வந்து அஹ் ஒரு தடவை ஒரு வருஷம் வந்து பாகிஸ்தான் பப்ளிஷ்டு புக்கை வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இது இன்னும் எவ்வளவு பெரிய அந்த பிள்ளைகளை வேற ஒரு தளத்துக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும் பாருங்க அவங்க என் என் மதரசாக்கள்ல படிச்சா கூட அவர்கள் எல்லோரும் இந்தியர்கள் நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகள் இந்த நாட்டுல அவர்கள் ஒரு பிரஜை அப்போ அவர்களுக்கு இந்த நாட்டுல எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது கரெக்டா கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ள ஒரு ஸ்டெப் இது ஓகே இதுல நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது மேம் இதுல வந்து பணம் வந்து முறையாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை அதற்கான காசுக்காக அது வந்து செலவுபடப்படுவதில்லை அப்படின்ற விஷயம் வருது அப்படின்னா அந்த சிலபஸ் பத்தின ஒரு கேள்விக்குறி அதுதான் வந்து நிக்கிதா இல்ல வேற ஏதாவது போய் நிக்கிதா ஏன்னா சிலபஸ் அப்படின்னா எஜுகேஷன் ரீதியான ஒரு மைல்டான விஷயம் சரி பண்ணா திருத்திடலாம் பட் வேற முறையில போகுது அப்படின்ற போதும் அது வேற மாதிரி செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸுக்கும் போகும் இது வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கோ இது தெளிவுபடுத்த முடியுமா உங்களால கண்டிப்பா ஆக்சுவலா வந்து நீங்க சொன்னது கரெக்டா அதை வந்து அவங்க வந்து எஜுகேஷனை அடிப்படை கல்வியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் என்சிபிசிஆர் சொல்லி இருக்கிறது குறிக்கக்கூடியது எஸ் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு இது வந்து இன்னைக்கு என்சிபிசிஆர் சொல்லுதுங்களா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்லிமெண்ட்ல வந்து ஒரு டிபேட் நடந்தப்போ இத வந்து குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க மதரசாக்கள்ல படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுல மத்ததுல வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மதரசாக்கள்ல படிக்கிறவங்களுடைய டிகிரி வரைக்கும் உள்ள குவாலிபிகேஷன் டுவெல்த் வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க நீங்க அடிப்படையா டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்கணும்னு இருக்கும் பொழுது அந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன பெஞ்ச் மார்க்கிங் இருக்கோ அந்த சிலபஸ் அந்த எஜுகேஷனை நீங்க உங்களுடைய மதரசாக்கள்ல சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய இஸ்லாமிக் ரிலீஜியனோட சேர்த்து கொடுங்க அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இன்னைக்கு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளத நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் நீங்க ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமிக் யூனிவர்சிட்டி வந்து அது கூட இதுல கனெக்ட் பண்ணி ஒண்ணு சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி சொல்லுது நாங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மதரசாக்கள்ல ஷார்ட் டேர்ம் கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் இது மாதிரி எல்லாம் நாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அவங்கள வந்து அப் டு த ஸ்டாண்டர்ட் வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றோம்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டி எத்தனை இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் அந்த ஸ்டெப்பை எடுக்க முடியும் அப்போ இங்க வந்து ஓவராலா அந்த சிலபஸையும் அந்த கரிக்குலமையும் செட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இது இருக்கு அதனாலதான் தேசிய கல்விக் கொள்கை வரும் பொழுது அதுல குறிப்பிடவே செஞ்சிருக்கிறாங்க மத வழிபாடு ரிலிஜன் அதாவது ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இல்லாத ஒரு ரிலிஜியன்ஸ்
உள்ள மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் இங்கிலீஷ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் உள்ள டீச்சர்ஸ நீ ரெக்ரூட் பண்ண சேலரி நான் குடுக்கற அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நான் உங்களுக்கு குடுக்கற அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு லேப் வேணுமா லைப்ரரி வேணுமா ஸ்கூலுக்கு டீச்சர் வேணுமா அதுக்கு சேலரி வேணுமா இதை எல்லாத்தையும் தேசிய கல்விக் கொள்கை சொல்லுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் குடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கும் அப்போ நீங்க வந்து அது மதரசாக்களாக இருக்கட்டும் இல்ல வேற மைனாரிட்டி ரிலீஜியனாக இருக்கட்டும் யாராக வேணா இருக்கட்டும் நீங்க இதை அப்ளை பண்ணுங்க நான் இந்த ஃபார்மல் எஜுகேஷனும் அவங்களுக்கு குடுக்கறேன்னு சொல்லுங்க நான் உனக்கு ஃபண்ட் பண்றேன்னு சொல்றேன் இது எவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் பாருங்க அப்போ நம்ம இங்க மதரசாக்களுக்கு உள்ள மானியத்தை நிப்பாட்டுங்கன்னு சொன்னத ப்ராபகண்டா பண்ற நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தேசிய கல்விக் கொள்கைய நீங்க வந்து உங்களோட ஃபார்மல் எஜுகேஷனை வந்து உங்களுடைய மதரசாக்களோட மத்த ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆப்ஷன் ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு பிப்ளிக்கல் ஸ்கூலுக்கு ஒருத்தர் போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க டுவெல்த் முடிச்சுட்டு போறாரு இல்ல டிகிரி முடிச்சுட்டு போறாரு அப்போ நீங்க வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒருத்தர் அங்க போகும் பொழுது டிகிரி முடிச்சுட்டு அங்க போயிட்டு பிப்ளிக்கல் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாரு அப்படின்னா வெளியில வரும் பொழுது அவர் அவருடைய மதத்தை பரப்புவராக மாறலாம் இல்லைன்னா ஒரு காமன் வேலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்குது ஆனால் இங்க மதரசக்கல்ல படிக்கிறவர்களுக்கு பெரும்பாலும் அது கிடைக்கிறது இல்லை டோட்டல் இஸ்லாமிக் பீப்புள்லயே ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் தான் இதை எடுக்கிறாங்க அதுலயும் அவங்க குறிப்பிடுறாங்க பாருங்க ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருக்கு பினான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்து மார்ச் மந்தோட ஒரு எடிஷன்ல நான் இதை படிச்சேன் அதுல அவங்க சொல்றாங்க யார் இதை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இஸ்லாமிக் கம்யூனிட்டிலேயே யாரு வந்து ஒரு ஒரு பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்காங்களோ ஒரு குறைந்த வருமானம் உடைய ஒரு குடும்பமாக இருக்குதோ அந்த குடும்பம் அதை ஆப் பண்றாங்க அப்படி அவர்களுக்கு ஆப் பண்ணும் போது அஹ் இஸ்லாமிக் பீப்புளோட டொனேஷன்னாலையும் இந்த மாதிரி மானியங்கள்னாலையும் அவங்களுக்கு புக்ஸோ இருக்கிறதுக்கு இடமோ சாப்பாடோ எல்லாமே அவங்க குடுக்கறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்ப அப்படி குடுக்கறது இஸ்லாமிக் ரிலேட்டடா ஸ்டடிக்கும் உனக்கு தங்கறதுக்கும் கொடுக்க முடியுது ஆனால் அவங்களோட மத்த இதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அங்க வழி கிடைக்கல அப்ப அதை சொல்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நான் அதை எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறேன் நீ மானியம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய இடத்துல அது இம்ப்ரூவ் ஆகல அங்க அப்ப மானிட்டரிங் சிஸ்டம் கரெக்டா இல்ல நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பொழுது நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம் டீச்சர்ஸ் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம சேலரி கொடுக்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இது முழுக்க முழுக்க அவர்களை சமூக நீரோட்டத்துல சேர்ப்பதற்கான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இத வந்து ஒரு ரிலீஜியனுக்கு வந்து அந்த மதரசாக்கல மூட சொல்றாங்க இல்ல மதரசாக்கல்ல கை வைக்கிறாங்க அப்படிலாம் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அந்த பிள்ளைகளும் உங்க வீட்டு பிள்ளை எங்க வீட்டு பிள்ளை மாதிரி நல்ல சாதாரண எஜுகேஷனும் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கறதுல சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இது ஓகே இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசில் தொடர்ந்து பார்க்குறோம் இந்த மதராசா தொடர்பான டிபேட்டு வந்து அங்கேருந்து தான் தொடர்ந்து வெடிச்சுட்டு வருது பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி இருக்க இது ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளால சொல்ல முடியுமா இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் இப்படி இருக்கு தமிழ்நாடு மாதிரி மாநிலங்களிலோ இல்லை வேற எங்கேயாவது பெட்டராக இருக்கு தமிழ்நாடு குஜராத் மகாராஷ்டிரா இந்த மாதிரி ப பரவாயில்ல ஒரு ஹைதராபாத்தோ இல்லை உத்தரப்பிரதேஷ்லையோ இது வந்து அங்கே அந்த டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு அவங்க கொஞ்சம் வேற மாதிரி போடுறாங்க இப்போ பீகாரில் பாகிஸ்தான் புக்கு வந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி போடுறாங்கன்ட்டு இது அங்கே ஏதாவது ஒரு 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 அன்ஸ்டேபிளான விஷயம் ஏதாவது போயிட்டு இருக்கா மதராசா எஜுகேஷன் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஈக்குவலா இருக்கா இல்ல மதரசா எஜுகேஷன் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒண்ணு போல இல்ல அதனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் யூனிஃபைடு சிலபஸ் ஆகும் இல்ல இந்தியன் அதாவது நார்மலான எஜுகேஷனுக்கான சிலபஸோட ஒத்து போறதாகவும் இல்ல ரொம்ப பின்தங்கியதாகவும் ரெக்ரெசிவாகவும் இருக்குன்னு அப்படி இருந்ததுனாலதான் அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க அதனாலதான் கோர்ட்டு சொல்லுது அது இங்க அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லுது அது அது போக ரெக்கக்னைஸ்டு மதரசாக்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதே போல அன்ரெக்கக்னைஸ்டு மதரசாக்கள் இருக்கிறதாக சொல்றாங்க இப்போ ஒரு முப்பத்தெட்டாயிரம் மதரசாக்கள் இருக்கு அப்படின்னா இது கூட நான் ஒரு பேப்பர்ல தான் படிச்சேன் இருபத்தெட்டாயிரம் மதரசாக்கள் வந்து அவர் ரெக்கக்னைஸ்டா இருக்குன்னா அதுல ஒரு டென் தௌசண்ட் மதரசாக்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஃபோர்த் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு ஒன் தேர்ட் வச்சுக்கோங்க அன்ரெக்கக்னைஸ்டா இருக்கு அப்ப அது உங்களோட மானிட்டரிங் பர்வியூல இருந்தே தள்ளி போயிடுது இல்லைங்களா அப்ப நமக்கு அங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூ வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் இங்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பீகார்ல ஒரு பிரச்சனை 
இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உத்தரப்பிரதேசல நீங்க எங்க இது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம்னா இப்ப தமிழ்நாடு மாதிரி மாநிலங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல தான் நிறைய இருக்காங்க மத்தபடி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு இருக்காங்க நீங்க ஹைதராபாத் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லயோ யூபிலயோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கணிசமான அளவு இருப்பாங்க இப்ப டெல்லி மாதிரி இடங்கள்ல டெல்லியில ஒரு போர்ஷன் ஃபுல்லா அந்த இவங்க மைனாரிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்குது அப்ப அந்த மாதிரி இடங்கள் நீங்க நல்லா பாருங்க பீகார்ல ஒரு பிரச்சனை வருது உத்தரப்பிரதேசல வேற விதமான பிரச்சனை வருது அஸ்ஸாம்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சமீபத்துல ஒரு தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ஸ்கூல்ஸ வந்து மதுரசாக்கல மிடில் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்ஸ அப்கிரேட் பண்ணிட்டு நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அஸ்ஸாம் கொடுக்கும் மதரசாவா நீங்க வச்சுக்கிட்டு அதுல வந்து நீங்க உங்களோட எஜுகேஷனை கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இங்க வந்து ஒரு வேற விதமான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்தந்த மாநிலங்கள் கூட இதை பார்க்கலாம் அந்த மதரசாக்கல்ல இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் எப்படி இருக்கு கரிக்குலம் எப்படி இருக்கு அது அட் பார் வித் ஸ்டேட் போர்டாவது இருக்குதா ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த உலமாவாவோ இமாமாகவோ ஒரு நாளைக்கு பிடிக்காம போலாம் இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு போர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு குழந்தை சொல்லும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆவேங்க எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது சொல்லுவான் நான் சயின்டிஸ்ட் ஆவேன்னு டுவெல்த் படிக்கும் போது கேளுங்க நான் இங்கிலீஷ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவான் சோ அப்ப ஒரு குழந்தைக்கு அந்த சாய்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறைகள் இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அப்ப நீங்க ஒரு டுவெல்த் வரைக்குமாவது ஒரு ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது நாளைக்கு எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னோ இல்ல இது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷனோ எடுத்து எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுக்கு அடிப்படை கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் ரைட் டு எஜுகேஷன் சொல்றது அதுதான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்தியாவில பிறந்த குழந்தை பனிரெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் கட்டாயமாக படிக்கணும் ஈவன் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்கூல் டிராப் அவுட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அந்தந்த ஸ்கூல்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட நேர்ல போய் வீட்டுல பார்த்து என்ன ரீசன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஏன் ஸ்கூலுக்கு வரலன்னு கேட்டு திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்க்கிற பொறுப்பு அந்தந்த ஸ்கூலுக்கு இருக்குன்னு சொல்லுது அப்படி ரைட் டு எஜுகேஷன் சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் உள்ள ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அப் டு டேட் இருக்கக்கூடிய இம்ப்ரோவைசேஷனோட கிடைக்கல அப்படின்னா அதை கிடைக்க செய்ய வேண்டியது மாநிலங்கள் அவ அளவுல கூட நம்ம இத மைக்ரோவா எடுத்துட்டு வந்து பாக்கலாம் ஓகே இதுல வந்து நீங்க இன்ஸ்டியூஷனைஸ்டு அன்இன்ஸ்டியூஷனைஸ்டு ரெக்கக்னைஸ்டு அன்ரெக்கக்னைஸ்டு பிரிச்சு பிரிச்சு நம்ம பார்க்கும் போது இதுல அன்ரெக்கக்னைஸ்டு மதராஸ் அரசுக்கும் ஸ்டேட் ஃபண்டிங் இருக்கா அது வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஆக்சுவலா வந்து இந்த அன்ரெகனைஸ்டு அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலாவே இந்த மாதிரி இதுங்கெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து இந்துஸ்ல மடா மடங்கள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வெளியில இருந்து ஃபண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் யூஸ்வலா ரெகக்னைஸ்டுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் அப்ரூவ்டா இருக்கும் நீங்க நான் இன்னைக்கு இது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒரு மதரசால இருந்ததுன்னு சொல்லி அது போக்கஸ் பண்ணாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தா அப்பதான் தெரியுது அது அன்ரெகக்னைஸ்டா இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கே தெரியாம தமிழ் அந்தந்த மாநில அரசுகள் அதை கவனமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் கடமை பொறுப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு ஓகே மேம் இதுல லாஸ்ட் கொஸ்டின் நான் ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைக்கிறது இந்த எஜுகேஷன் விஷயத்துல வந்து இந்த மதராஸ் எஜுகேஷன் விஷயத்துல மாநில அரசுகள் நிதி கொடுக்கும் போது அதற்கான ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா அதன் பார்த்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு அட்வைசரியா இருக்க இதுல வந்து தன்னார்வமாக வந்து இஸ்லாமிக் எஜுகேஷனை கொடுக்கக்கூடிய நார்மலான எஜுகேஷனை கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகளாகட்டும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து சிறுபான்மை பல்கலைக்கழகம் அப்படிலாம் சொல்றோம்ல ஜாமியா மிலியா இது போன்ற இவர்கள்லாம் வந்து ஒரு அவர்களாக முன் வந்து இதுல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதா எடுக்கணும்ல இல்ல கண்டிப்பா அது வந்து ஜாமியா மில்லியா எடுத்திருக்காங்க அது வந்து நம்ம அதாவது இஸ்லாமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும்தான் அதை செய்யணும்னு கூட நாம வந்து புறந்தள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்ப வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மதரசாக்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
அந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அஹ் அதோடைய இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மதரசாக்கள் எல்லாத்திலையுமே இவர்கள் ஃபார்மலாக எஜுகேஷன் நீங்க வந்து அந்த இஸ்லாமிக்கு இதுக்குள்ள போக தேவையில்லை அதை அவங்க பாத்துப்பாங்க மதரசாக்கள் பாத்துப்போம் ஆனா ஃபார்மல் எஜுகேஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அப்ப அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல ஒரு லிமிட் வச்சுக்கலாம் இப்ப சென்னை டு செங்கல்பட்டு இல்லைன்னா வந்து விழுப்புரம் ஏன்னா விழுப்புரத்துல இன்னொரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்கு சோ அப்ப அந்த பர்வியூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மதரசாக்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் கொடுக்கிறது ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை அங்க அங்கங்க இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்களோட சேர்ந்து இதை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கிறதுல வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக்சுவலா அதெல்லாமே தேவை இல்லைங்க நீங்க வந்து இந்த ஃபார்மல் எஜுகேஷனை ப்ராப்பரா நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் அங்க இருப்பாங்க ஃபார்மலா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அப் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது சோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்த பிறகு அவர்கள் டிசைட் பண்ணலாம் ஃபர்தரா நான் காலேஜுக்கு போய் படிக்கணுமா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத அவங்க டிசைட் பண்ணிக்க முடியும் சோ கால பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் அதுக்கு ஒரு வழி அப்படின்னா தேசிய கல்விக் கொள்கையை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு எல்லா ஃபண்டையும் கொடுக்கும் அழகாக அந்த பிள்ளைகளும் மற்ற எல்லா பிள்ளைகளும் போல நார்மல் எஜுகேஷன் படிக்கிறதுக்கு வழிவகை இந்த அரசு செஞ்சிருக்கு ஆனா அதை எவ்வளவு தூரம் நாம ஒரு நடுநிலையான மனப்பான்மையோட இது நம்ம நல்லதுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்க போறோம் அப்படிங்கறது எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் மதரசாக்களோடது இதை அரசியல் ஆக்காமல் அதுல இருக்கக்கூடிய நியாயமான விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியது ஒவ்வொருத்தருடைய பொறுப்பு ரொம்ப நன்றி மேம் இத்தனை நம்ம இணைந்து பல விஷயம் குறித்து விரிவாக தெளிவு பேசுவதற்காக மிக்க நன்றி